ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ജിൻസി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തീരസമതലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റാനഫ് കച്ച് മുതൽ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽത്ത വരെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റാനഫ് കച്ചു മുതൽ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽത്ത വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശമെന്നും രണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശമെന്നും ആയിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റാണോഫ് കച്ചു മുതൽ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശമെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശമെന്നും അതിൽ ആദ്യം കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാം കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കന്യാകുമാരി മുതൽ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ വരെയാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കന്യാകുമാരി മുതൽ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ വരെയാണ് പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീരസമതലമാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീരസമതലമാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം അതുപോലെ കന്യാകുമാരി മുതൽ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ വരെയാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് കോറമാൻഡൽ തീരമെന്നും വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നും കോറോമാൻഡൽ തീരമെന്നും വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കോറമാൻഡൽ തീരം ഉൾപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് തീരവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തെക്കൻ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം അതായത് തമിഴ്നാട് തീരവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തെക്കൻ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ തെക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ തെക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം കോറമാൻഡൽ തീരം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് തീരവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തെക്കൻ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്നു കോറമാൻഡൽ തീരം ഇനി കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് വടക്കൻ സിർക്കാസ് വടക്കൻ സിർക്കാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വടക്കൻ തീരവും ഒഡീഷ തീരവും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തീര പ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വടക്കൻ സിർക്കാസ് അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വടക്കൻ തീരവും ഒഡീഷ തീരവും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വടക്കൻ സിർക്കാസ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ വടക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്നു വടക്കൻ സിർക്കാസ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തിലെ വടക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്നു വടക്കൻ സിർക്കാസ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തിലെ തെക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം അതായത് വടക്കൻ സിർക്കാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വടക്കൻ തീരവും ഒഡീഷ തീരവും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തീരവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വടക്കൻ സിർക്കാസ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ വടക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്നു വടക്കൻ സിർക്കാസ് വടക്കൻ സിർക്കാസിലെ പ്രധാന തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം വടക്കൻ സിർക്കാസ് തീരസമതലത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കിടയിൽ തിളക്കമുള്ള രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കിടയിൽ തിളക്കമുള്ള രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ രത്നം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കിടയിൽ തിളക്കമുള്ള രത്നം എന്നും കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ രത്നം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാം പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റാനഫ് കച്ച് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റാനഫ് കച്ച് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും അറബിക്കടലിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീരസമതലമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം പശ്ച
പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം എന്നാൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ച് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും അറബിക്കടലിനുമിടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീരസമതലമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം ഇനി നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തെ പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്ത് തീരമെന്നും കൊങ്കൺ തീരമെന്നും മലബാർ തീരമെന്നും ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് തീരം കൊങ്കൺ തീരം മലബാർ തീരം ഗുജറാത്തിന്റെ തീരപ്രദേശമാണ് ഗുജറാത്ത് തീരം ഗുജറാത്തിന്റെ തീരപ്രദേശമാണ് ഗുജറാത്ത് തീരം ഗുജറാത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലവണത്വമുള്ള ചതുപ്പ് നിലയങ്ങളാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലവണത്വമുള്ള ചതുപ്പ് നിലയങ്ങളെയാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊങ്കൺ തീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കൊങ്കൺ തീരം ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടകത്തിൻ്റെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശം അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര തീരവും ഗോവ തീരവും കർണാടകത്തിൻ്റെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൊങ്കൺ തീരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നു കൊങ്കൺ തീരം മഹാരാഷ്ട്ര തീരവും ഗോവ തീരവും കർണാടകത്തിൻ്റെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൊങ്കൺ തീരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കൊങ്കൺ തീരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ടായ മുംബൈ പോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊങ്കൺ തീരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ടായ മുംബൈ പോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊങ്കൺ തീരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ടാണ് മുംബൈ പോർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോർട്ടാണ് മുംബൈ പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് മുംബൈ പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ് മുംബൈ പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മലബാർ തീരത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം മലബാർ തീരം ഉൾപ്പെടുന്നത് കർണാടകത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരവും കേരള തീരപ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലബാർ തീരം കർണാടകത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരവും കേരള തീരപ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലബാർ തീരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ തീരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ തീരമാണ് കർണാടകത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരവും കേരള തീരവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലബാർ തീരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ തീരമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കൊങ്കൺ തീരമാണ് അതുപോലെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്നത് കോറമാൻഡൽ തീരമെന്നാണ് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തിലെ വടക്കൻ തീരം അറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ തീരസമതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ